Muy buenas tardes, ya comenzamos a notar esa situación que venimos anunciando de frío, de, de tiempo bastante revuelto en gran parte del país y de hecho en el satélite podemos apreciar algunos de estos factores. Fíjense por un lado cómo ese sistema frontal que venía cruzando la península desde la madrugada, ha dejado precipitaciones, ahora está bastante avanzado ya en áreas del Mediterráneo y por otra parte fíjense en esas nubes granuladas como algodón, eso refleja esa masa de aire frío que ya en la jornada de hoy ha comenzado a adentrarse y que está afectando especialmente a buena parte de la mitad norte peninsular en el día de hoy. De cara a la tarde de hoy sábado seguiremos hablando de precipitaciones. Además notaremos cómo se refuerzan por la tarde en buena parte del este peninsular, hacia Albacete, también Cuenca, en Murcia, en Valencia, seguirán afectando a áreas de Baleares ya en menor intensidad. A Cataluña bastante cubiertos en el tercio norte con esa cota de nieve que se queda tan solo en 500 metros y también ya algunas precipitaciones que comienzan a aparecer en buena parte de Castilla y León. Esta perturbación que ya a partir de la tarde dejará una situación algo más revuelta, sobre todo a últimas horas en áreas del este, será la encargada de dejar un tiempo muy complicado ya de cara a mañana en buena parte del Mediterráneo. Mañana domingo esperamos eh, pues eh, situación bastante revuelta en toda esta zona. Vuelven a reforzarse las precipitaciones incluso con tormentas. Pueden ser eh, puntualmente intensas o persistentes también en buena parte de Murcia, de Alicante, de Valencia, también llegando a afectar de nuevo al resto del nordeste peninsular y se reforzaría en gran parte de Castilla-La Mancha conforme avance la jornada en Albacete, en Cuenca, también en el resto de Ciudad Real, incluso en Toledo y por la tarde también llegarían eh, algún chubasco a afectar a la comunidad de Madrid. En el Tercio Norte seguiremos hablando de cielos bastante cubiertos, con esa cota de nieve que sí, que sigue bastante baja y es que de cada mañana las temperaturas continúan descendiendo y en Baleares esperamos también algún chubasco y en Canarias también de cada mañana cambia la situación, además las temperaturas allí descienden y con ello además esperan núcleos nubosos algo más compactos en el norte de las islas de mayor relieve. Como decimos, temperaturas que para mañana continúan en descenso en buena parte del país. Fíjense que valores, por ejemplo, en Albacete con una máxima que se queda tan solo en 5 grados. Valores más propios del invierno que de esta época del año. Ya lo ven, un fin de semana casi invernal. Que pasen una feliz tarde. Muy buenas noches. Ya hoy hemos notado ese anunciado brusco cambio en la situación meteorológica en prácticamente todo el país. Empezamos con ese desplome de las temperaturas que se ha notado en gran parte de España. Fíjense porque incluso en algunos casos las máximas han sido 10 grados inferiores a las registradas en la jornada de ayer. Sucedía eso, por ejemplo, en Valladolid, donde ayer la máxima se quedaban los 18. Hoy no pasaban de los 8 grados temperaturas propias. El pleno mes de enero también en Gijón, tan solo con 7 grados de máxima. En el centro en Cáceres se desplomaban 8 grados las máximas en la jornada de hoy. En el sur también se notaba, incluso en el nordeste, Girona con unos 12 grados de máxima. Además, hoy jornada que venía muy complicada. Volvían a verse nevadas en cotas muy bajas. De hecho, en el satélite podemos apreciar eh, todo, es, todo ese movi movimiento atmosférico que hemos vivido en la jornada de hoy. Fíjense por un lado la cola de ese sistema frontal que cruza desde madrugada, ya bastante avanzado. Esta zona de aquí de Turbonada, esta línea de inestabilidad que ha sido la causante de esas tormentas y además todas estas nubes granuladas que indican esa masa de aire frío que ya ha comenzado a adentrarse por el norte peninsular haciendo que esas temperaturas como acabamos de ver se desplomen. De cara a mañana seguirán desplomándose y además continúa complicándose la situación en buena parte de la mitad de este peninsular. Fíjense porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado todas estas zonas en aviso por nevadas que podrían ser puntualmente copiosas, sobre todo en áreas de Castellón o Teruel donde podría incluso acumular hasta unos 20 centímetros de espesor con una cota que aquí se quedaría en unos 600 metros. De cara a mañana sí esperamos una situación de nuevo bastante complicada en gran parte de la mitad este peninsular. Tenemos además eh, no solamente ese embolsamiento de aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera, sino esos vientos encausados de componente este-nordeste que van a aportar abundante Humedad. Así se traducen precipitaciones puntualmente intensas con tormentas de nuevo en gran parte del este, Comunidad Valenciana, en Murcia, hacia el interior, en Albacete, en Cuenca, en Guadalajara, en buena parte de Castilla-La Mancha, afectando también a la Comunidad de Madrid y ya por la tarde, a últimas horas, incluso algún chubasco hacia el oeste de Extremadura. Siguen los cielos bastante nubosos en el norte, en las eh, comunidades del Cantábrico, con precipitaciones en forma de nieve por encima de los 500 metros y en Canarias también cambia la situación, ya con algún chubasco poquita cosa hacia el norte de las islas más montañosas. Vientos intensos en todo el Mediterráneo de cada mañana, así que precaución y las temperaturas que siguen descendiendo, desplomándose en buena parte del país.
Situación complicada la de mañana con un descenso de las temperaturas. Que pasen una feliz noche.